चलिए ठीक है सब लोग वापस आ गए हाँ यहाँ पे हम लोग थे और दूसरा हम लोग यहाँ पे दूसरी बटन क्रिएट कर रहे थे तो दूसरी बटन में फिर हम लोग यहाँ पे क्लियर टाइम आउट टाइम आउट को हमें क्लियर करना है यानी एग्जीक्यूट होने से पहले रोकना है और कौन सा हमारा रोकना है वो चूंकि ये सारा फंक्शन हमने ये सेट टाइम आउट ये बैर बैर वन के अंदर किया था तो यहाँ पे दे देंगे बैर वन बस बैर वन अभी क्या है ये आगे अभी हम लोग प्रोग्राम जब कराएंगे तो फिर देखेंगे बैर वन के देखे और ये बन कर और इस बटन के ऊपर कर दिया स्टॉप दो बटन हमारी क्रिएट हो गई नेक्स्ट स्टेप में स्क्रिप्ट क्रिएट किया फंक्शन क्रिएट किया फंक्शन के अंदर हमने वो जो जिस नाम का फंक्शन है उसी नाम क्योंकि नाम हम चेंज नहीं कर रहे हैं तो हमारा नाम ऑलरेडी है अलर्ट और ये सब हम यहीं पे सेम रहने देते हैं और कुछ हम चेंज नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम प्रोग्राम में वही चीज कॉल कर रहे हैं इसको सेव किया प्रोग्राम को एक्सक्यूट कराते हैं ये जो कि पीछे वाला एक्सक्यूट किया हुआ चल रहा है रिफ्रेश अब दो बटन आ गई बाकी तो हमारा मैसेज है ताकि प्रोग्राम को समझने के लिए इसी को बोलते हैं क्लीन कोड बनाना अगर हम ये सब चीज नहीं लिखते तो प्रोग्राम कल को आप चार दिन बाद ओपन करते तो सोचते ये क्या है इसके अंदर क्या है किस लिए यूज किया जा रहा है वगैरह वगैरह ये चीज तभी मैसेज को पूरा कंप्लीट करना चाहिए तो हमने क्लिक ऑन क्लिक मी बटन एंड वेट फाइव सेकेंड टू सी वॉट है नेक्स्ट क्लिक ऑन स्टॉप बटन टू प्रिवेंट फंक्शन टू बी एक्सक्यूट तो हम यहाँ पे पहले पे क्लिक करते हैं फाइव सेकेंड वेट करते हैं सेकंड में ये ये आ गया, ठीक है? है आप पीछे कर चुके हैं। अब अगला जो स्टेप करना है कि हम क्लिक करते हैं इसके ऊपर और दो सेकंड के बाद फिर हम स्टॉप पे क्लिक कर देते हैं यानी पांच सेकंड से पहले तो हमारा मैसेज नहीं आया इसका मतलब ये स्टॉप बटन एक्सक्यूट हो गई अगर नहीं एक्सक्यूट होती ये बटन काम नहीं करती तो हमारा वो मैसेज अलर्ट आता जो कि इससे आ रहा था इसमें हमने क्लिक किया पांच सेकंड वेट किया पांच सेकंड वेट करने पे वो मैसेज आ गया जो मैसेज वहां पे दिया गया है सेट टाइम आउट के थ्रू चूंकि ये मैसेज हमको स्टॉप करना एक्सक्यूट करने से रोकने के लिए तो वो नीचे उसके जो दिया क्लियर टाइम आउट यानी टाइम आउट को क्लियर करने के लिए कि ये मैसेज ये जो है वो ना आए तो कैसे नहीं आएगा क्लिक किया और पांच सेकेंड से पहले हमने स्टॉप पे क्लिक कर दिया आप लोगों ने मेल नहीं पढ़ा है ईमेल पढ़ेंगे तो ईमेल के अंदर ये चीज है ईमेल के अंदर ये चीज है और ये मैं आपको रुकी अभी दिखा देता हूँ मेल का पता नहीं यहाँ तक पहुंचेंगे पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे मैं अभी एग्जाम्पल जुबान में आया तो ये चीज का इस्तेमाल बहुत जगह होता है ऑलमोस्ट जैसे मेल के अंदर कंपोज है इतना जो जानते होंगे मेल करना जो नहीं जानते होंगे वो समझ जाएंगे कि मेल जब हम करते हैं किसी को तो यहां पे मैंने कोई एड्रेस लिखा मैं अपनी एड्रेस पे लिख रहा हूँ किसी और को नहीं कर रहा हूं और ट्रायल ईमेल और यहाँ पे हमारा मैसेज है गुड मॉर्निंग ट्रायल ईमेल ये हमारा कंटेंट है और मैंने सेंड किया ठीक है मेल इतने ही से लिख रहे हैं मेल उल जो थोड़ा बहुत जानते होंगे सब लोग जो नहीं जानते होंगे वो उनको आगे उनको पढ़ाएंगे तो कुछ फिर यहाँ पे आपने सेंड पे क्लिक कर दिया जैसे ही सेंड पे क्लिक करें यहाँ पे देखिए बटन आएगी ये बटन आ रही है 
अंडू तो खास सेकंड के अंदर है हम इस पे वापस अंडू क्लिक कर देंगे तो हमारा मेल जो हमने भेजा वो नहीं जाएगा यानी वो खास टाइम तक रुका रहेगा क्यू में और वो एक ड्यूरेशन सेट होती है कि अगर और जैसे ही नहीं अंडन हो गया ये यहां से वापस आ गए यानी वो डन नहीं हुआ लेकिन अगर वो टाइम के अंदर अगर हम उसको नहीं करेंगे देखिए मैसेज सेंड अंडू करके आ रहा है व्यू मैसेज आ रहा है और अगर थोड़ी देर में हम वो छोड़ देंगे यानी कि नहीं तो फाइनली वो सेंट होके चला जाएगा और चला गया तो फिर यहाँ पे देखिए आ गया इस बीच में ट्रायल ईमेल ठीक है तो वो पांच अब ये टाइमिंग हम हमारा हमारी बाकायदा मेल के अंदर सेट होती है कि ये अंडू की टाइमिंग हमारी क्या होगी तो ये चीज जो टाइमिंग का है ये बहुत इवेंट जो है बहुत ज्यादा यूज होता है डिफरेंट जगहों पे तो ये एक हो गया आपका और यही सेम चीज आप सेट इंटरवल में बटन जो वो करके कर लें तो वो क्लियर हो जाएगा अगर सेट इंटरवल में ये लगा दें अभी तो सेट टाइम आउट पे और इंटरवल पे यानी पांच सेकंड बाद जो वो रिपीट हो रहा के आ रहा है वो नहीं आएगा अगर आप पांच सेकंड में ये बटन क्लिक कर देंगे यानी कि यहाँ पे आप सेट टाइम आउट के बजाय सेट इंटरवल का वो लगा दीजिए वो तो खैर आपके ऊपर अब क्या है ये कैसे करता है हाउ टू स्टॉप एक्सक्यूशन की पूरा इसके उसका नाम है विंडो डॉट क्लियर टाइम आउट पूरा नाम वही है आप क्लियर टाइम आउट ऐसे लिख रहे हैं पूरा नाम वैसे ही है तो ये चीज मैं बार बार इसलिए कर रहा हूँ कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ऐसे भी लिख सकते हैं एग्जाम में कभी इस तरह का आता है तो आपको पूरा पहले लिखना पड़ेगा फिर आपको मेंशन करने पड़ेगा यू कैन यूज दिस मेथड विदाउट विंडो प्रीफिक्स तो आप उसको वैसे भी लिख सकते हैं अब इस प्रोग्राम में हो क्या रहा है हमने एक फंक्शन क्रिएट किया फंक्शन के अंदर ये मैसेज किया इवेंट हैंडलिंग में जो है हमने ऑन क्लिक इवेंट हैंडलर इवेंट में हमने ये लगाया उसके अंदर हमने सेट टाइम आउट दिया यानी एक टाइम खास टाइम पे आना है ये फंक्शन यहाँ से रिकॉल होगा उसके अंदर का मैसेज आएगा फाइव थाउजेंड बीस सेकेंड के अंदर यानी पांच सेकेंड के अंदर ये वेरेबल वन में आ जाएगा वेरेबल वन में इसकी सारी चीज रिकॉर्ड वो होगी और फिर हम जो दूसरी बटन क्लिक कर रहे हैं वो सब कुछ वैर वन के अंदर आ गया है तो जब हम जैसे ही हम स्टॉप पे क्लिक कर रहे हैं तो क्या कर रहा है वैर वन के अंदर जो भी टाइम के अंदर सब कुछ सेट है कि ये वैर वन के अंदर की वैल्यू वैर वन के अंदर का जो भी कंटेंट है वो पांच सेकंड के बाद एक्सक्यूट होगा तो वो पांच सेकंड होने से पहले अगर स्टॉप कर दिया तो हमारा वो एक्सक्यूशन स्टॉप हो गया तो इसका सिंटैक्स क्या हो जाएगा सिंटैक्स ये हो जाएगा कि माई वेर सेट टाइम आउट फंक्शन मिली सेकेंड फिर क्लियर टाइम आउट ये लिख देंगे और इसका जो सिंटैक्स है वो तो सिंटैक्स में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ताकि वो देख लीजिए तो क्लियर टाइम आउट का सिंटैक्स वही है जैसे का सिंटैक्स है विंडो डॉट पूरा हमेशा जब सिंटैक्स लिखे तो पूरा लिखेगा क्लियर टाइम आउट ये हो गया मेथड आप कह सकते हैं दिस मेथड कैन रिटर्न विदाउट विंडो प्रीफिक्स और क्लियर टाइम आउट मेथड जो है यूज uh, करता है वेरिएबल जो आप सेट टाइम आउट में डिफाइन करते हैं बिना उसके ये नहीं करेगा तो हमेशा क्लियर टाइम आउट पीछे उसके अपने पहले सेट टाइम आउट पे ही डिपेंड करता है अगर सेट टाइम आउट वहां पे कुछ नहीं कर रहे हैं आप कोई वेरेबल नहीं दे रहे हैं तो अकेले ये कुछ भी नहीं करेगा अलोन क्लियर विंडो डॉट क्लियर टाइम आउट का कोई वजूद नहीं है क्योंकि ये डिपेंड करता है सेट टाइम आउट पे सेट टाइम आउट पे एक वेरेबल के अंदर वो स्टोर करते हैं तो विंडो डॉट क्लियर टाइम आउट के अंदर आपको वेरेबल रिटर्न करेगा वो वहां से तो फिर उसके बाद इसका कुछ सिंटेक्स ऐसे हो जाएगा कि माई वायर हमारा जो वेरेबल हम वायर वन जो बना रहे थे माई वायर ये इसके सिंटेक्स का नाम है माई वायर वहां माई वेरेबल लिख रहे हैं जो हम पूरा अभी वहां लिख रहे थे ये ये ये
तो माई वेर उसके बाद सेट टाइम आउट जो ऊपर का था सेट टाइम आउट आउट छोटा होगा तो बड़ा कर देंगे नहीं होगा क्योंकि उसकी रिजर्व वर्ड है सेट टाइम आउट उसके बाद यहाँ पे फंक्शन फिर आप उसका मिली सेकेंड देते हैं ठीक है और फिर उसके बाद वहां पे यूज करते हैं दूसरा साथ में क्लियर टाइम आउट और उसका माई वेरेबल जो आपका वेरेबल है ये तो तो माई वेर सेट टाइम आउट फिर फंक्शन उसका मिली ये माई वेर जो यहाँ पे हम लिख रहे थे ये माई वेर सेट टाइम आउट फंक्शन का नाम मिली सेकेंड ठीक है फंक्शन का नाम मिली सेकेंड फिर क्लियर टाइम आउट जब लिख रहे हैं तो क्लियर टाइम आउट वेर वन उसके साथ वहां पे वेर वेरेबल को दे रहे हैं तो ये इस तरीके से यहाँ पे दोनों मिलके काम करते हैं तो ये दूसरा है और ये वाला पहला है क्लियर टाइम आउट में हम वेरेबल वन दे रहे हैं तब वो उसको रोक लिया है तो विंडो डॉट क्लियर टाइम आउट लिखें या वैसे लिखें दोनों एक जैसा अच्छा अब एक चीज और भी बता दें अगर आप इस तरह का कोई प्रोग्राम बना रहे हैं पांच सेकंड में वो पहली वाली बटन पे क्लिक करें और फिर स्टॉप कराएं आप सीधे स्टॉप कर दीजिए करते ही स्टॉप तो भी वो जाहिर सी बात है कि वो स्टॉप कर दिया भले डिसीजन हो रहा है नहीं हो रहा है तो उसने स्टॉप कर दिया यहीं से स्टॉप हालांकि इसका कोई रोल नहीं है लेकिन आप यहाँ पे कर दें तो फिर आगे कुछ खत्म नहीं होगी तो ये हो गया आपका टाइमिंग का दो इवेंट्स बस ज्यादा नहीं लेंगे क्योंकि एग्जाम्पल तो करते चले तो एक एक उसके अंदर आठ आठ दस दस पंद्रह पंद्रह एग्जाम्पल बनते चले जाएंगे डिफरेंट तरह की चीजें यूज होती जाएंगी डिफरेंट तरह का उसी में बढ़ाते चले जाएंगे तो वो हम नहीं कर रहे हैं ना हमारे पास टाइम अच्छा आप बचे हुए टाइम में अब अगली जो टॉपिक है सिलेबस आप देखिए अपना तो अच्छा ये मैं कॉपी कर लेता हूँ आप लोग तो लिखते भी होंगे नहीं लिखते होंगे के अंदर लेकिन बहुत जल्दी पढ़ा रहे हैं नोट और जल्दी पढ़ा रहे हैं जल्दी नहीं मतलब जल्दी जल्दी वो टाइम हम लोग मैं नोट नहीं कर पा रही हूँ बहुत जल्दी अच्छा आप नोट नहीं कर पा रही हो तो नो अभी ये नहीं किया नोट सर uh, ये नोट कर लिया मैंने सिंटैक्स क्या प्रोग्राम नहीं नोट किया ये नहीं नोट किया है वो सब नोट कर ली हूँ सर uh, सिर्फ सिंटैक्स वाला थोड़ा दिखा दीजिए बस दो लाइन बचा है उसमें अच्छी ये जी ठीक है नोट कर लिया ये दोनों मिलके साथ काम करेगा तो पहले वेरिएबल में वेरिएबल डिफाइन करके स्टोर कर लेंगे क्योंकि क्लियर टाइम आउट करते हुए सिर्फ वेरिएबल को देखेगा और कुछ को नहीं देख कुछ भी नहीं वो करेगा वहां पे नहीं हम माई फंक्शन पे जाएंगे क्योंकि माई फंक्शन में तो ऑलरेडी मैसेज वहां पे स्टोर हो ही रहा ऊपर सेट टाइम आउट में क्लियर टाइम आउट ओनली डिपेंड ऑन वेरेबल्स तो क्लियर टाइम आउट का स्टेटमेंट बहुत ईजी है ये देखिए ऑन क्लिक बटन के अंदर स्टॉप लिखा हुआ है विंडो डॉट क्लियर टाइम आउट वेर वन और छोटा करना हो तो क्लियर टाइम आउट वेर वन वेर वन के अंदर ये सब स्टोर हो गया है फंक्शन उसका सेकेंड उसकी टाइमिंग सब कुछ तो दूसरी जो बटन है वो बहुत इजी वहां पे आ, और आसान करने के लिए तो आप ये भी हटा दीजिए विंडो भी हटा दीजिए हो गया नोट कर लिया जी सर नोट कर लिया चलिए ठीक है देखिए अगली टॉपिक जहां तक मुझे याद आ रहा है स्टेट में कंडीशन का है देखते हैं मिनट सिर्फ बस
web designing uh, हाँ ये आगे देखते हैं क्या वैसे कि पॉपअप बॉक्स इवेंट्स बेसिक फॉर्म वैलिडेशन बहुत ही बेसिक फॉर्म वैलिडेशन है और फॉर्म वैलिडेशन आपने एस्टीमेल में किए हैं जिसमें वो सब हम लोग चेक कर रहे थे कि ऐसा देना लास्ट में जब एस्टीमेल में मैंने बताया था वैलिडेशन जिसके अंदर वो सब चेक कर चुके हैं आप लोग तो वही वैलिडेशन अब कुछ वैलिडेशन जो है जावा स्क्रिप्ट के अंदर जब चेक किए जाते हैं तो तो ये टाइम अगर इस टाइम में हो जाएगा तो हो जाएगा नहीं तो फिर हम वही या तो स्टॉप कर देंगे या फिर हम लोग कनेक्ट होंगे देखते हैं कितना टाइम अभी इसमें बचा हुआ है या नहीं होगा तो तीसरे सेशन में कनेक्ट होकर इसको पूरा ही कर लेंगे तो अब हम आते हैं इसको डिलीट करते हैं वो सारी एक ही फाइल के अंदर हो रहा है अलग अलग फाइल भी बना रहा हूँ मैं अभी अलग अलग फाइल बनाते तो पता चल जाए इसमें स्टोर रहती चलिए अभी से बना लेते हैं इसको बेसिक फॉर्म एलिडेशन है तो उसका नाम ही दे देते हैं बेसिक Form validation BAPV dot HTML और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग सब डिलीट करते हैं इसमें तो टाइप करना आसान है तो ये नहीं रहता है भी फिर से सबसे पहले हम एक हेडिंग टू देते हैं और हेडिंग टू के अंदर हम अलाइन कर लेते हैं थोड़ा सा इतमान से करते हैं और इसको ध्यान से देखिए ठीक है बहुत तो आपका कुछ पीछे की चीजें रिकॉल भी होंगी अलाइन टू सेंटर और यहाँ पे हमने दे दिया सब लोगों ने किया है फॉर्म और फॉर्म याद भी होगा थोड़ा बहुत नहीं होगा तो उससे याद रहेगा एडमिशन फॉर्म यानी एस टू हेडिंग बन के आएगी एडमिशन फॉर्म और ये सेंटर में लिख के आएगा नेक्स्ट हम एस हेडिंग देते हैं और इसके अंदर लिख देते हैं प्लीज फिल योर फॉर्म एडमिशन फॉर्म कुछ भी लिख लीजिएगा प्लीज फिल योर फॉर्म उसके बाद हम फॉर्म एलिमेंट देंगे फॉर्म फॉर्म क्रिएट हो गया फॉर्म के अंदर जो दो जरूरी होते हैं इसके अलावा और हम जावा स्क्रिप्ट में और दो यूज करेंगे वो जानेंगे एक्शन यहाँ पे एक्शन हो गया और दूसरा है मेथड तो एक्शन में कोई ऐसी साइड पे तो हम एक्शन कराना नहीं है तो कुछ भी हम ऐसे दे देते हैं एक्शन डॉट पी एच पी का दे देते हैं जो जो एक्शन पेज डॉट पी एच पी एक्शन पेज इनका अपना वो होता है एक्शन पेज डॉट पी एच पी ऐसे कुछ होगा नहीं बट वो एक जाएगा उस चीज पे मेथड में हमने दे देते हैं पोस्ट अपडेट भी कर सकते हैं बट पोस्ट के ही थ्रू ज्यादा यूज होता है सेव डॉट डेटा हमारा सिक्योर होता है अब यहाँ पे दो चीज हम जो करेंगे वो यूज करेंगे एक है नेम हम एक नेम डिफाइन करेंगे जो कि हमारा नेम जावा स्क्रिप्ट के कोर्स से डिफाइन होगा और वो हम दे देते हैं एडमिशन कुछ भी नाम दे देते हैं एड फॉर्म कर देते हैं पूरा नाम एडमिशन में लिखते हैं एड फॉर्म एडी फॉर एडमिशन फॉर फॉर्म दूसरा हमारा एटीट्यूट है ऑन सबमिट ये एक एटीट्यूट है एस्टिमेल में आप वहां पे यूज नहीं किए थे और वहां उतना यूज नहीं होता है क्योंकि ये इसका इस्तेमाल स्क्रिप्टिंग के ही लिए ये यूज किया था बेसिकली ऑन सबमिट सबमिट जब होगा यानी कि फॉर्म के अंदर जब हम सबमिट बटन जो हमारी क्या होगा वो ऑन सबमिट में हम एक फंक्शन को कॉल करेंगे और वो फंक्शन हम यहाँ बना देते हैं 
जैसे हम लोग यूज कर रहे हैं एफ यू एन सी टी माई फंक्शन ये हमने तो हमारा माई फंक्शन ये कितना पैरामीटर ये आगे हम ये इसी नाम का फंक्शन डिक्लेयर करेंगे बस इतना हो गया फॉर्म के अंदर अब आइए नेक्स्ट अब हम वो कंटेंट टाइप करेंगे जो हम फील्ड बनाते हैं एंटर योर नेम उसके बाद इनपुट फील्ड बनाते हैं इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट और नेम इक्वल टू एक नेम यानी उस फील्ड का नाम स्टूडेंट नेम आप कर लीजिए एस टी नेम स्टूडेंट नेम फिर आप इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट हम कुछ और फील्ड नहीं देते हैं एक ही एक ही फील्ड पे अभी हम लोग चेक करते हैं तो वहीं से हमारा सब हो जाएगा वैल्यू इक्वल टू सबमिट ये सब आप लोग कर चुके हैं अच्छा एक काम और करिए यहाँ ब्रेक करा लिए ताकि वो ये बटन ब्रेक करके आए तो ब्रेक यूज करिए दो बार हम ब्रेक करा लेते हैं बी आर फाइल को सेव करते चले सबमिट अब ये हमारा हो गया मतलब फॉर्म में इतनी फील्ड दे रहे हैं अब आते हैं स्क्रिप्ट जब हम जहाँ पे फंक्शन ऑप्शन डिफाइन डिक्लेरेशन करेंगे और वहां पे चेक भी करना है क्योंकि वैलिडेशन है हमारा तो वैलिडेशन में इफ का इस्तेमाल होगा ऐसी चीज है कि आगे बहुत सारे जगह इस्तेमाल होगी तो सबसे पहले फंक्शन डिक्लेयर किया फंक्शन फंक्शन का नाम यहाँ पे हमने किया था माई एफ यू एन सी तो बेहतर है ये कॉपी पेस्ट कर लीजिए क्योंकि टाइप करने में अक्सर गलतियां तो हो जाती हैं और नहीं तो आप जब बहुत ज्यादा वो करें आर्गूमेंट हमारे यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो क्लोज कर देंगे अब यहाँ पे हमारा बॉडी अब यहाँ पे हम एक वेरेबल असाइन करेंगे वेर और वेरेबल हम ले लेते हैं एस एन सी मान लीजिए वेर एस एन सी यहां पर जो इसका तरीका लिखने का डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म क्योंकि फॉर्म का है तो हम फॉर्म का यूज कर रहे हैं और यहाँ पे डिफाइन डिक्लेयर वो करते हैं कि हम फॉर्म की फॉर्म का डॉक्यूमेंट यूज कर रहे हैं उसका स्टेटमेंट का लिखने का तरीका ये है जो लार्ज ब्रैकेट उसमें लिखते हैं तो हम फॉर्म को बता रहे हैं यानी कि वेरेबल एस के अंदर डॉक्यूमेंट के फॉर्म को हम स्टोर कर रहे हैं फिर हम फॉर्म का यहाँ पे नाम देंगे सबसे पहले कि कौन सा फॉर्म है तो फॉर्म हमारा ये है उसके बाद जो दूसरी चीज देते हैं वो है फील्ड कौन सी फील्ड तो फील्ड के अंदर जो हमारा नाम है वो ये इस फील्ड का नाम ये है और यहां पे क्या है इसकी वैल्यू इसके अंदर की जो वैल्यू होगी तो डॉट वैल्यू ये वेरेबल के अंदर आ गया वेरेबल आप पीछे देते आए आप देते हैं वेर ए इजल टू टेन सेमी कोलन वेर और टेक्स्ट भी देते हैं वेर ए इजल टू शिबली अबुल को डिस्ट्रिक्ट भी आपने दिया तो वो वेर आप कर चुके हैं अब यहाँ पे चेक करेगा ये तो इफ और एल्स के साथ हम यूज कर लेंगे If else. तो यहाँ पे आसानी है कि ये इसको चेक करके यहाँ पे दे देता है बता देता है पूरा एक स्ट्रक्चर बना हुआ आता है आपको कुछ यूज करली ब्रैकेट मिसिंग के चांसेस कम हो जाते हैं इसके अंदर पहला हमें क्या चेक करना है एस एन सी को चेक करना है कि एस एन सी की वैल्यू यानी इस फॉर्म के अंदर क्या हमें चेक करना है ये अभी डबल ये क्यों लिख रहे हैं ये आगे हम देख लेंगे फिर ठीक है इसको एंटर कर दिया पहली ब्रैकेट स्टार्ट हुआ अगर एस एन सी के इसके अंदर जो वेरेबल स्टोर हो रही है इस फॉर्म के इस फील्ड के अंदर यानी इनपुट टाइप इस फील्ड के अंदर जहां पे एंटर योर नेम है अगर उस वैल्यू अब यहां पे ये वैल्यू आ गई यानी इस जो बॉक्स बन के आएगा नेम का उसके अंदर आपने टाइप किया अपना नाम 
तो वो यहाँ पे आ गया एसएनसी के अंदर नहीं टाइप किया तो भी आया तो यहाँ पे देने का कुछ मतलब है अभी हम कुछ दे नहीं रहे यानी ब्लैंक है अब ये चेक कर रहे हैं एम्प्टी के लिए अगर इस फील्ड में आप कुछ नहीं देते हैं तो तो यहाँ पे ये क्या करेगा हम एक मैसेज अलर्ट में लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट की बजाय हम लोग अलर्ट बहुत यूज किए अरे डॉक्यूमेंट डॉट राइट बहुत यूज किए हैं तो उसको भी छोड़ देते हैं हम लोग ज्यादातर हम लोग अलर्ट ही यूज कर रहे हैं तो अलर्ट में लिखते हैं और अलर्ट में हम लिखते हैं कि नेम मस्ट बी फिल्ड आउट यानी नेम को नेम भर करना मस्ट है तर... आ, क्या नहीं सर फील्ड फील्ड किस टाइम नेम मस्ट बी आउट ये दे दिया अगर ये नहीं होगा तो उससे पहले पे जब ये फिल्ड आउट होगी तो क्या होगा हमारा रिटर्न तो हम रिटर्न स्टेटमेंट यूज करेंगे रिटर्न और यहाँ पे लिख देंगे फॉल्स वो वही पे फॉल्स हो गया एल्स चलिए दस मिनट में बता देते हैं तो दूसरे में ना जाना पड़े दूसरा क्लास करने मतलब फिर और पढ़ाएं तो और पढ़ाएं तो फिर ज्यादा हो जाता है रिटर्न फॉल्स एल्स अब अगर हो वो होगा तो फिर क्या करेगा तो रिटर्न फॉल्स के बाद ये करली ब्रैकेट आ गया एल्स आ गया और एल्स की हमने फिर ये दे दिया यहाँ पे तो एल्स का लिखने के लिए हम यहाँ पे जो लिखेंगे उसको एल्स में हम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट अब हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट की म्यूजिक कर लेते हैं चाहे तो अलर्ट भी कर सकते हैं बट डॉक्यूमेंट डॉट राइट की लिखते हैं योर डेटा इज सक्सेसफुली वगैरह होगा तो सही कर लिए सक्सेसफुली सबमिटेड ठीक है तो ये हमारा एल्स के अंदर गया और ये हमारा वो मैसेज आ गया फिर ये हमारा इसके लिए बंद हुआ इफ के लिए बंद हुआ और यहाँ पे ये फंक्शन के लिए तो ये हमारा ये बंद हुआ ये हमारा ये बंद हुआ और ये हमारा फंक्शन के लिए डेटा इज नॉट अच्छा उससे पहले ये फॉर्म यहाँ पे हम लोग कर दिए थे तो ये हम फॉर्म को वहां पे क्लोज कर देंगे फॉर्म हम लोग यहाँ लिख रहे थे ना कहाँ पे था फॉर्म फॉर्म तो यहाँ पे फॉर्म को सब लाइन में करिए तो फालतू की लाइन सब हटा दीजिए सेव और ये सेव हुआ हमारा डी एफ वी डॉट एस टी देखते हैं आउटपुट अभी कुछ गलती हो तो हम लोग डीब करेंगे डीब का टाइम रहेगा तो चलिए फॉर्म स्ट्रक्चर तो बन के आ गया एडमिशन फॉर्म आ गया ये आ गया ये इतना हमने किया गया अभी हम पहले ब्लैंक करते हैं मतलब कुछ नहीं देता सबमिट पे क्लिक करते हैं मैसेज नहीं आया मैसेज आना तो हम नहीं आया अच्छा नाम देते हैं गलती है क्या गलती है देखते हैं यहाँ पे ये ऐसे तो नहीं आया हालांकि ले लेगा डॉक्यूमेंट रहेगा ना डॉक्यूमेंट
अरिंद कौन माइक अनम्यूट करो इसका माइक ऑन है आप कुछ देख कर रहे हैं मिस्टेक क्या है मिस्टेक वो देखते हैं हम लोग Alert name must be filled out. SNC if any field के अंदर ये आए तो alert हमारा ये message आया हमारा ये alert नहीं आ रहा है ठीक है form तो हमारा नाम सही है ये सही है ये सही एसटी नेम सही है एड फॉर्म सही है फंक्शन है माय फंक्शन है टीएमसीटी माय फंक्शन ठीक है डॉक्यूमेंट की स्पेलिंग जो डॉक्यूमेंट की स्पेलिंग सही है इस वजह से इस वजह से शायद पहले ही यानी बिना फिल किए वो मैसेज आएगा तभी प्रोग्राम का मतलब सही होगा कि हाँ सही है अच्छा ये हम प्रोग्राम देते हैं और एक बार कर लेते हैं विंडो डॉट डब्ल्यू थ्री डॉट एडिटर नहीं होगा तो ये हमने को स्टॉप करके सेशन में ठीक है ये आया सबमिट अलर्ट नहीं आ रहा ये गलती कुछ यहाँ पे तो आ गया नो इनपुट फील स्पेसिफाइड बट वो अभी नहीं दे रहा है ये पहला बिना सबमिट किए अलर्ट आना है और वो अलर्ट नहीं है क्या गलती है Speed out, return false, else. Document dot write. Script body. Document dot form. SMC document dot form. Add form. Still value. SMC. Alert. Must be filled out. Don't false else. Document dot write. Your data is submitted successfully. Successfully submitted. ये बन गया तो ये ठीक है. यहाँ पे गलती हमारी हो रही है. आप लोगों को कुछ पकड़ में आ रही है कहीं कोई spelling mistake वगैरह कुछ दिख रहा है? बताइए कुछ नहीं दिख रहा है अच्छा हम लोग स्क्रिप्ट को उठा के हेड में रखते हैं और फॉर्म पे लिखते हैं ये करके देख लें एक बार देखते हैं पूरी स्क्रिप्ट को उठा के यहाँ से रख देते हैं हेड के अंदर डिस्क्रिप्शन इसका पहले ठीक है टाइटल है हेड में और ये स्क्रिप्ट वहाँ पे रख देते हैं हेड के अंदर स्क्रिप्ट आ गई और ये हमने सब दे दिया इसके बाद बॉडी के अंदर सब दिया और उसके बाद फॉर्म है और फॉर्म यहाँ पे प्लेस ऐसे करते हैं अलर्ट नहीं आ रहा है कहीं कोई छोटी सी मिस्टेक है क्या मिस्टेक है शिवांगी बताओ कुछ आ रहा है 
कहीं दिख रहा है तो रही लेकिन जो करली ब्रैकेट है वो रहेगा सर कहा ये जो है हाँ वो फंक्शन का क्लोजिंग वो फंक्शन का क्लोजिंग है ना ये फंक्शन ये देखो इफ का है इफ का पहला वाला है स्टेटमेंट के लिए ये एल्स का है यहाँ पे क्लोज हो गया ये जो क्लोज हो रहा है ये फंक्शन का है तो आप इसको ऐसे गिन लो इसके ऊपर यहाँ पे जब सब लाइन में करते हैं ना इसके ऊपर क्लिक करे ना तो आपको ये बता देता है आप जैसे इस पे क्लिक करोगे ना इस वाले पे इसको ऐसे सिलेक्ट करिए बता नहीं रहा है इस पर क्लिक करके जो बता देता है ये कि इसका क्लोजिंग 